సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా అసలు సింగిల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దామో స్టెప్ బై స్టెప్ నేను వీడియోస్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మొదటిగా నాకు రీసెంట్లీ ఒక డిఫరెంట్ కంప్లైంట్ ఒకటి వచ్చింది అది ఏంటంటే ఇప్పుడు లేటెస్టెడ్గా ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ మనకి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ఇంకా రానున్న ముందు తరంలో అంతా కూడా మనకి ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ మాత్రమే వస్తాయి అయితే మనకి ఓల్డ్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి మనకి పూర్తిగా ఐడియా ఉంది కానీ ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్కి వచ్చేటప్పటికీ మనం ఆ బోర్డు ఎలా పనిచేస్తుంది కంప్రెషర్ అసలు ఏ ఓల్టేజ్లో పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ మనకు తెలియదు దీనివల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేసేదానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాము అలా కాకుండా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మనం తెలుసుకుంటే ఎన్ని ఇన్వర్టర్ ఏసీస్ కానీ మరి రిఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ ఇన్వర్టర్ వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈజీ స్టెప్స్లో చేసుకో రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ముందుగా ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో మనకి కంప్రెషర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ కంప్రెషర్ పూర్తిగా డీసీ మీద పనిచేస్తుంది ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏసీకి డీసీకి తేడా ఏంటంటే మనకి ఏసీ వచ్చేటప్పటికి ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ అంటారు డీసీ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ కరెంట్ అంటారు ఇక్కడ మనకి ఏసీ కంప్రెషర్లో వచ్చినట్టు మనకి ఈ కంప్రెషర్కి రిలే ఓయిల్ పీల్ రావు చాలామంది డిఫరెంట్గా ఈ ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్కి ఒక కింద వైట్ కలర్ రిలే ఓయిల్ పీ క్యాప్ లాగా ఉండేటప్పటికీ అంటే నాకు జరిగిన ఒక సంఘటన చా వేరే వాళ్ళు సేమ్ రిలే ఓయిల్ పీ తీసుకొచ్చేసి దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి డైరెక్ట్ ఏసీలో పెట్టడం జరిగింది దానివల్ల కంప్రెషరే మనకి కాలిపోవడం జరిగింది అలా కాకుండా ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో కంప్రెషర్కి రిలే ఓయిల్ పీలు రావు ఇది మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి రెండవ విషయం ఏంటంటే ఇన్వర్టర్ కంప్రెషర్ మూడు ఓల్టేజ్ల మీద రన్నింగ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి మీరు గమనిస్తే కనుక త్రీ ఫేస్ మోటార్లకి ఎంఎఫ్డీలు రావు అంటే మనకి ఏసీలో కానీ లేదా రిఫ్రిజిరేటర్లో కానీ మనకి రిలే వస్తుంది అంటే మనకి రిలే ఎక్కడ వస్తుంది స్టార్టింగ్ అండ్ రన్నింగ్కి రిలే వస్తుంది కానీ దానికి ఎంఎఫ్డి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సిక్స్ ఎంఎఫ్డి వస్తాయి కొన్నిటికి ఫైవ్ ఎంఎఫ్డి వస్తాయి ఇలా ఎంఎఫ్డి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దేనికి వస్తుంది రన్నింగ్కి స్టార్టింగ్కి ఎంఎఫ్డి వస్తుంది కామన్ మాత్రం డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కామన్కి ఓఎల్పి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే త్రీ ఫేస్లో తీసుకుందాం అంటే మనం ఇన్వర్టర్ కాకుండా త్రీ ఫేస్లో తీసుకుంటే త్రీ ఫేస్ వైండింగ్లోకి వెళ్తే ఆర్వైబి కింద పరిగణిస్తాం ఆర్వైబి పరి ఆర్వైబి కింద వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇట్లాగా త్రీ ఫేస్ కంప్రెషర్లు అన్నీ కూడా ఎంఎఫ్డీలు రావు త్రీ ఫేస్ కంప్రెషర్స్కి ఎంఎఫ్డీలు రావు అనమాట ప్లస్ ఆ లెఫ్ట్ రైట్ కూడా తిరగడం కూడా జరుగుతుంది లెఫ్ట్ రైట్ ఏ విధంగా తిరుగుతుంది ఆర్వైబి చేంజ్ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ తిరుగుతుంది మనకి అదేవిధంగా ఇక్కడ మూడు ఫేసులు అంటే మూడు ఫేసులు డీసీ వోల్డ్స్ మీద రన్నింగ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏ మూడు ఫేసులు దేని మీద వన్ టెన్ వోల్డ్స్ వన్ టెన్ వోల్డ్స్ మీద రన్నింగ్ అవడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే రెగ్యులేటింగ్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ఒక ఇన్వర్టర్కి సంబంధించిన కంప్రెషర్ అది ఏసీదైనా రిఫ్రిజిరేటర్ అయినా మినిమం జీరో ఆర్పిఎం నుంచి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం దాకా మనకి తిరగడం జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు స్పీడ్గా తిరుగుతుంది ఎప్పుడు లోగా తిరుగుతుంది అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం మీరు ఎగ్జాక్ట్గా కొన్ని కొన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ దగ్గర కంప్లైంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి మెయిన్ ఒక ఎర్రర్ కోడ్ చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ రిపేర్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అది మనకు తెలియదు అని టెన్షన్ పడకూడదు ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాని బేసిక్స్ తెలుసుకొని ఆ బేసిక్స్ దానికి ఏ కాంపనెంట్స్ ఇచ్చిన్నాడు దాంట్లో వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంది ఇది చాలా లోతుగా గమనించాలి వెళ్ళడంతో దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి అబ్బా మనకి కరెంట్ రాలేదు అది ఇది కంప్రెషర్ పెరగలేదు అనేది చూడకూడదు 
ఎందుకంటే ఇప్పుడంతా ప్రోగ్రాంబుల్ బోర్డ్స్ వచ్చి ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రాంబుల్ బోర్డ్స్ అంటే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు మనకి జీరో ఆర్పిఎం నుంచి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం మనకి కంప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు జీరో నుంచి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అది తిరగాలి అంటే దానికి ప్రోగ్రాం రాసి ఉంటారు ఏ విధంగా రెఫ్రిజిరేటర్లు ఎటువంటి బాగా లోడ్ పెట్టి ఎగ్జాంపుల్ మనకి కింద వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ దాకా కింద టెంపరేచర్ వస్తుంది పైన వచ్చేసి మనకి జీరో మైనస్ జీరో నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ దాకా పైన మనకి ఇది డబుల్ డోర్లో వేసుకుంటే లేదు సింగిల్ డోర్లో వేసుకుంటే డీప్ ఫ్రీజర్లో వచ్చేసి మనకి మైనస్ సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ దాకా వస్తుంది అలాగే మనకి డీప్ ఫ్రీజర్ కింద అంటే మనం ఆకూరలు పళ్ళు ఆ పెట్ట ప్లస్లో వచ్చేసి మై ప్లస్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ దాకా వస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ వెళ్ళిపోయిందంటే మనకి ఆ ఉండే ఐటమ్స్ అనేవి చెడిపోతాయి ఇది మనకి బేసికల్గా తెలిసిన విషయమే అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ డీ ఫ్రీజర్లో మనకి ఈ మైనస్ జీరో టెంపరేచర్ లేనప్పుడు మనకేం జరుగుతుంది ఆన్ చేసిన వెంటనే అంటే లోపల ఏమీ కూలింగ్ లేదు కాబట్టి హై స్పీడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలని చెప్పేసి మనకి కంపెనీ ఎక్కువ ఆర్పిఎం తిరగడం జరుగుతుంది ఇది పూర్తిగా ప్రోగ్రాంబుల్ అనమాట లోపల టెంపరేచర్ లేనప్పుడు అక్కడ ఉండే సెన్సార్ గ్రహించి మనకి ఆ బోర్డుకి ఇంజక్షన్ వెళ్తుంది ఏమని లోపల ఎటువంటి టెంపరేచర్ లేనప్పుడు అనేది మనకి ఎప్పుడైతే బోర్డుకి ఇంటిమేట్ చేయడం జరుగుతుందో ఆ వెంటనే మనకి ఆర్పిఎం ఎక్కువ తిరిగి మనకి కంప్రెషర్ లోపల నుంచి ఎక్కువ కూలింగ్ వచ్చి త్వరగా మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ కూలింగ్ ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇదే ప్రోగ్రామింగ్ టోటల్గా కొన్ని కొన్ని సెక్యూరిటీ కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ అనలాగ్ చేయడం జరుగుతుంది లాక్ అనలాగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఏ విధంగా అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక సెన్సారు మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా నేను సెన్సార్ని ఎలా చెక్ చేయాలి అసలు ఏ సెన్సార్ దేనికి వస్తుంది అసలు సెన్సార్ అంటే ఏంటి ఆ సెన్సార్ని చాలామంది నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు టెక్నీషియన్సు నా దగ్గరికి వచ్చారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చాలామంది నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏసీలో ఒక ఎర్రర్ కోడ్ పడుతుంది ఎఫ్ టూ ఎర్రర్ కోడ్ ఒక ఏసీలో పడుతున్నప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే ఎఫ్ టూ ఎర్రర్ కోడ్ ఒక కాయిల్ సెన్సార్కి సంబంధించిన కోడ్ అది కాయిల్ సెన్సార్ వైరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినా లేదా కాయిల్ సెన్సార్ వైరు ప్రాబ్లం ఉన్నా ఈ విధమైన ప్రాబ్లం వస్తుంది అని నేను చెప్పడం జరిగింది అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మార్కెట్లో దొరికే ఒక సెన్సార్ని దానికి ఆ బోర్డుకి కనెక్ట్ చేసి నేను ఆల్రెడీ సెన్సార్ మార్చాను నాకు ప్రాబ్లం అనేది రెక్టిఫై కాలేదు అని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చారు మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక సెన్సార్ అనేది వేరబుల్ రిజిస్టర్ కింద పరిగణించబడుతుంది వేరబుల్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి మనకి ఒక సెన్సార్ని ఒక రిజిస్టర్ వాల్యూలో మనం కొలుచుకోవాలి అంటే మనకి మల్టీమీటర్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ టూ థౌజండ్ ఓమ్స్ ఇలాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో పెట్టి ఒక సెన్సార్ని మనం రెండు వైర్లకి ఆ మల్టీమీటర్ వైర్లు కనెక్ట్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ సెన్సార్ ఎంత ఓమ్స్ ఉందనేది మనకి ఆ మీటర్లో చూపించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెన్సార్ ఒక టెన్ కే ఓమ్స్ ఉందనుకోండి మనం యాస్టీజ్గా టెన్ కే ఓమ్సే మనం ఆ బోర్డుకి వేయాలి అట్లా కాకుండా మనం ఫైవ్ ఓమ్సో లేకపోతే టూ ఓమ్సో లేకపోతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్సో ఇలాంటివి వేసినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆ బోర్డు అనేది దాన్ని డిటెక్ట్ చేయదు ఇది ఆ బోర్డులో అంటే మీకు ఎందుకు డిటెక్ట్ చేయదు అనే దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ బో ఈ వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెన్సార్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ కే సెన్సార్ని కూలింగ్కి అంటే డీప్ ఫ్రీజర్కి కనెక్ట్ చేస్తారు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఓమ్స్ వేరువేషన్ చెక్ చేస్తారు ఈ చెక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మల్టీమీటర్ పెట్టినప్పుడు లోపల కూలింగ్ ఎక్కేకుంది ఈ ట ఈ సెన్సార్లో ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ కే ఉందనుకోండి కూలింగు మీకు లోపల నార్మల్గా నార్మల్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ ఆన్లో లేనప్పుడు నార్మల్గా ఒక ట్వంటీ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనకి టెన్ కే అని చెప్పి చూపిస్తుంది అది జీరోకి వచ్చినప్పుడు దాని వేరువేషన్ ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కే వస్తుంది ఇలాగ లోపల టెంపరేచర్ వేరువేషన్ వచ్చే కొంది ఈ సెన్సార్లో కూడా ఓమ్స్ వేరువేషన్ అనేది జరుగుతుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ టెంపరేచర్ వచ్చే కొంది ఈ ఓమ్స్ వేరువేషన్ని అన్లాక్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు జీరో టెంపరేచర్లో కనుక ఉంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ కింద ట్వంటీ ఎయిట్ టెంపరేచర్ కానీ ఉంటే మీకు ఇక్కడ టెన్ కే టెన్ కిలో ఓమ్స్ కింద పరిగణించబడుతుంది అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మనకి బోర
ఇక్కడ సెన్సార్ ఏదైతే రిజిస్టెన్ వేరబుల్ జరుగుతుందో అంటే రిజిస్టెన్ వాల్యూస్ మారుతున్నాయో ఆ రిజిస్టెన్ వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ మనకి ఎన్లాక్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇరవై ఎనిమిది టెంపరేచర్ లోపల ఉన్నప్పుడు మనకి సెన్సార్లో టన్ క్యాన్ చూపించినప్పుడు కొన్ని కొన్ని డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి డిస్ప్లేలో లోపల ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది అని చెప్పి డిస్ప్లేలో మనకు చూపిస్తుంది అక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కోడింగ్ రాస్తారు లోపల ట్వంటీ ఎయిట్ టెంపరేచర్ ఉంది అనేది మనకి బోర్డుకు తెలీదు దానికి తెలిసేది ఏంది లోపల సెన్సార్ టెన్ కే టెన్ కిలో ఓమ్స్లో ఉంది అనేది దానికి తెలుస్తుంది అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టెన్ కిలో ఓమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్వంటీ ఎయిట్ టెంపరేచర్ కింద అనలాగ్ చేస్తారు ప్రోగ్రాంలో ఈ అనలాగ్ చేసినప్పుడు మీకు ట్వంటీ ఎయిట్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి లోపల సెన్సార్ వచ్చేసి టెన్ కిలో ఓమ్స్ కింద చూపిస్తుంది అదే మనకి లోపల సెన్సారు ఆ కూలింగ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి మీకు ఇక్కడ టెంపరేచర్ జీరో కింద చూపిస్తుంది ఇలాగ ఒక సెన్సార్ వేరబుల్ రిజిస్టర్ కింద మనకి పరిగణించబడుతుంది ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ కూడా మనకి దిందులోనే వస్తుంది ఏది సెన్సార్స్లో రావడం జరుగుతుంది చాలామంది ఏంటంటే మార్కెట్లో దొరికే సెన్సార్స్ని తీసుకొని వచ్చేసి దాన్ని బోర్డులో లోడ్ చేసేసి మేము సెన్సార్ మార్చేసామండి మాకు ప్రాబ్లం రెక్టిఫై కాలేదు అని అంటారు అట్లా ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కంప్లైంట్ అయితే వస్తుందో ఆ ఫ్రిడ్జ్కి ఏ వే ఏ ఓమ్స్ అంటే ఏ వాల్యూలో దానికి సెన్సార్ వస్తుంది అనేది తెలుసుకొని అదే వాల్యూ సెన్సార్ వేయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఎందుకు వేరే వేరే వాల్యుబుల్ సెన్సార్స్ ఇస్తారు అనేది ఏంటంటే ఒక మోడల్ ఒక కంపెనీ ఒక ఇంజనీర్ వాళ్ళ డిజైన్ వేరుగా ఉంటుంది ఇంకొక మోడల్ కంపెనీ ఇంజనీర్ వాళ్ళ డిజైన్ వేరేగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక్కొక్క డిజైన్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఉద్దేశం లేదంటే వాళ్ళు లక్షల్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి అదొకటి సరిపోతుంది మన ప్రైవేట్ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వచ్చు మిగతా బయట వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వచ్చు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే మల్టిపుల్గా వర్క్ చేస్తారు ఈ మల్టిపుల్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనేది మనకి మార్కెట్లో తగులుతూ ఉంటాయి ఈ మార్కెట్లో తగిలినప్పుడు మనం దానికి తగినట్టుగా దానికి యాజ్ టీజ్గా సెట్ అయ్యే సెన్సార్స్ని మనం మార్చుకోవాలి ఈ రెండోది ఏంటంటే మీకు నాకు లాస్ట్ టైం ఒక శాంసంగ్ ఇన్వర్టర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది కంప్లైంట్ వచ్చింది అది బోర్డులో మీరు బోర్డు వెనకాల చూసినట్లయితే మీకు ఎల్ఈడి కోడింగ్ ఇస్తుంది ఎల్ఈడి ఎట్లాగా ఒక టైంలో సిక్స్ టైమ్స్ ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవ్వడం త్రీ టైమ్స్ ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవ్వడం ఇటువంటి కోడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ కోడ్స్ అన్నీ కూడా నా ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ కింద లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ పూర్తిగా మీకు బేసిక్స్ మాత్రం ఉచితంగా ఉంటుంది ఇటువంటి కోర్స్ కానివ్వచ్చు పీసీబీ రిపేర్స్ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఏదైనా మోడల్ కనుక ఉంటే దాంట్లోనే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఆ వాట్సాప్కి మీ మో మీ రిఫ్రిజిరేటర్ కానివ్వచ్చు ఎయిర్ కండిషనర్ కానివ్వచ్చు ఆ మోడల్ మీకు ప్రాబ్లం తెలియకపోతే నన్ను వాట్సాప్లో కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు